sesuai dengan informasi. Nah, topik ini eh, begitu luasnya, sedemikian rupa sehingga dapat tergantung dari pengajarnya ya. Misalnya begini, uh, dari sisi nama saja jaringan informasi. Nah ini mungkin saya tanya satu-satu bisa apa namanya Bu Lali terus aku nggak bisa ingat nama ini paling buruk saya nomornya. Karina, menurut anda contoh yang paling uh, anda ketahui mengenai jaringan informasi itu apa? Oke, okay, terus Dokter Adis Ibu, sebelahnya sampai punya uh, apa nama IG kalau kita lihat dengan kata-kata yang lebih panjang oke oke jadi begini jadi um, dari um, yang disebutkan oleh Pak Bung Ketua Bapaknya cuma satu eh, dua eh, tiga ya oleh Ibu Ibu dan Bapak Bapak tadi itu uh, sudah mengenal intinya bahwa dari kata jaringan saja itu kan terdiri atas plural kan ya kalau matematika itu disebutnya uh, tuple tuple itu dua gitu ya nah, yaitu node dan link gitu ya jadi jaringan itu merupakan komposisi dari node dan link Nah, nanti bagaimana menghubungkan node dengan link itu disebut dengan topologi. Kalau semua node terhubung itu disebut mesh, begitu. Kalau ada node sebagai intermediasi dari seluruh node nanti itu disebut sebagai star. Yang begitu begitu ya. Nah, kalau informasi sendiri saya kira kita tidak perlu uh, membahas hal tersebut karena Uh, itu sebetulnya kalau kita melihat dari sisi lain nanti informasi itu definisinya lain misalnya kalau dari sisi teori informasi nanti itu adalah uh, suatu entitas yang dapat diukur tapi bagaimana mengukur itu uh, ada aturan mainnya yang terkait dengan probabilitas terjadinya isi dari informasi itu sendiri uh, nanti informasi itu di representasikan dengan yang disebut dengan simbol, begitu. Jadi kita nanti informasi itu berkaitan dengan simbol dan nilai dari informasi itu berbanding terbalik dengan probabilitas kemunculan simbol tersebut. Kalau dari sehari-hari misalnya begini, besok pagi matahari terbit dari timur, itu Informasinya ada, ya. Tapi nilai dari informasi itu nol. Karena apa? Karena pasti terjadi. Jadi, nah, kalau secara matematis itu eh, kita mengukurnya pakai logaritmis, gitu ya. Dan biasanya diukur dengan ukuran bit. Jadi kalau kita baca buku tentang teori informasi pada tahun 50, 60, 70 gitu, itu masih uh, dibagi-bagi menjadi uh, beberapa satuan. Misalnya itu kan rumusnya dua log seperti itu uh, rumus yang paling ini kan, p-nya itu adalah probability. Jadi uh, x log seperti x-nya kalau 10 nanti disebut sebagai uh, namanya Hartley kalau P nya itu P itu eh, kalau 
dulu kita sekolah itu namanya apa? Basis ya? Logaritma basisnya P. P kecil di atas. Kalau orang Amerika, log, terus P-nya di subscribe di bawah. Begitu. Gak apa-apa lah, itu masalah cara menulis saja ya. Itu kalau basisnya E, pilihan natural itu disebut not. Kalau dua, itu disebut big. Begitu ya. Jadi e, nanti informasinya sekian big. Sekian big, sekian big. Nah, memang kalau kita melihatnya dari e, apa namanya, teori informasi, nanti e, semuanya itu harus quantifiable. Jadi di sisi ujungnya nanti dia itu mau mengirim informasi berapa bit sih? Kemudian nanti di luarnya itu kan ya? Di luarnya nanti kapasitas dari link itu berapa bit per sekun? Gitu ya? Nah kemudian nanti kemampuan si receiver itu mampu menerima berapa bit per sekun? Itu kalau sebetulnya eh, dalam contoh sehari-hari itu dapat kok kita analogikan ya. Jadi kalau saya berbicara dengan kecepatan sekian, ini insya Allah Anda dapat mengerti kan ya? Saya enggak juga. Ya? Oke. Okay. Ya, baik. Ini eh, memang apa tidak ada yang sederhana ini ini didengar semua ya itu dari Malang Semarang sama Jakarta ya di Jakarta ya hilang bicara bicara dengar saya oke ini nih. ini uh, tentang sederhana dan tidak itu memang uh, agak, agak sulit tapi begini Kalau kita nisim dulu, jaringan itu merupakan kebet, yaitu kalau secara matematis ditulisnya N, L. Jadi ada himpunan not-not dan ada himpunan link-link, kan gitu ya. Kemudian dari sudut keterhubungan antara not oleh link itu disebutnya sebagai topologi, kan gitu. Dari sisi apa yang ditransfer dari node ke node lain melalui link itu disebut informasi ya. Informasi itu dapat dikuantifikasi dengan cara berapa kemungkinan munculnya simbol yang merepresentasikan informasi tersebut. Itu mungkin sederhana ya. Belum. Nah, orang mengukur saat ini dengan satu saja, yaitu bit. Saya tadi cerita tentang sejarah, dulu orang mengukurnya ada beberapa macam, yaitu kalau basis 10 disebut akwe, kalau basisnya E disebut not, kalau basisnya 2 disebut bit. Gitu ya. Nah, kemudian kita uh, prank, uh, setelah mengetahui definisian, kita uh, membicarakan mengenai kenyataan, gitu ya nah sebagai contoh, orang membagi jaringan itu menurut jarak geografisnya menurut jarak geografisnya karena uh, kalau berangkat dari kenyataan itu nanti kan agak rumit ya nanti saya akan kasih contoh tapi buat 